ലേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മലയാളം ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എച്ച് ടി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആക്ച്വൽ കോഡിങ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ടാണ് സെർവർ ഒരു റെസ്പോൺസ് തരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അയക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ടൈപ്പ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യണേ എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ്ഡ് റിക്വസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ കുറച്ച് റിക്വസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇത്രയാണുള്ളത് ഗെറ്റ് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് പാച്ച് പുട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓരോന്നും എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു സെർവറിൽ നിന്ന് റെസ്പോൺസ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ ആ വരുന്ന റെസ്പോൺസിൽ മെയിനായിട്ട് ഉള്ള രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസ് ഹെഡറാണ് ആ ഹെഡറിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ റിക്വസ്റ്റ് സക്സസ് ആണോ അതോ ഫെയിലിയർ ആണോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റെസ്പോൺസ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയും ആ സ്റ്റാറ്റസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആണെങ്കിലാണ് സക്സസ് അതായത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ലോഡായി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഫോർ നോട്ട് ഫോർ നോട്ട് ഫൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ലോഡായില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഇല്ല അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ സക്സസിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കോഡാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസ് ബോഡിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എച്ച് ടി എം എൽ പേജാണ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ആ എച്ച് ടി എം എൽ പേജ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് ബോഡിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈൽ എ പി ഒക്കെ ആണ് എഴുതണമെങ്കിൽ ഒരു ജേസൺ കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എന്താ റെസ്പോൺസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്ത് ഫയൽ വേണമെങ്കിലും ആവാം നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റോ വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ട ഇമേജോ അങ്ങനെ എന്ത് സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ റെസ്പോൺസിൽ അതായത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ഇമേജാണ് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ആ റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു സി എസ് 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 സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ റെസ്പോൺസിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റൈലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ സെർവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഓരോ ടൈപ്പ് എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ എച്ച് ടി ടി പി ഗെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർവറിൽ നിന്ന് ഒരു ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് എൻ്റർ അടിച്ച ഒരു വെബ്സൈറ്റ് യു ആർ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ റിക്വസ്റ്റും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഗെറ്റാണ് കാരണം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഡാറ്റ എടുക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ റിക്വസ്റ്റുകളെല്ലാം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗെറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ് ഓൺലി ടു റിട്രീവ് ഡാറ്റ പിന്നെ അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ടി ടി പി പോസ്റ്റാണ് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റാ ബേസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെർവറിലേക്ക് ഒരു ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്കോർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവ
സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ബ്രൗസേഴ്സ് ബാക്കി മെത്തേഡ്സൊക്കെ എല്ലാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ ബ്രൗസേഴ്സൊന്നും എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ബ്രൗസറിൽ പിന്നെ അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പുട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റാ ബേസിൽ ഉള്ള ഒരു റെക്കോർഡ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വേറെ ഒരു റെക്കോർഡ് അതിന് പകരം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതായത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ എസ് ടി ഡി പി പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത നമ്മുടെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിലീറ്റ് ആണ് ഡിലീറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെക്കോർഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയൽ നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ നിൽക്കുമ്പോൾ സെർവറിലേക്ക് ഒരു ഡിലീറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് പോകുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ആ റെക്കോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫയൽ ഡിലീറ്റ് ആവുന്നത് റെസ്പോൺസായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജും നമുക്ക് വരും അതായത് ഡിലീഷൻ സക്സസ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീഷൻ ഫെയിൽ എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ എച്ച് ടി ടി പി ഡിലീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ ലാസ്റ്റത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടി ടി പി പാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പാച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാർഷ്യൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു റെക്കോർഡിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാർഷ്യലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പാച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊഫൈൽ ഡാറ്റയിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് നെയിം മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി വാല്യൂസ് ഒന്നും മാറുന്നില്ല ആകെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അതായത് പാർഷ്യലി ആണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസിലാണ് നമ്മൾ എച്ച് ടി ഡി പി പാച്ച് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫോം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് സെർവറിലേക്ക് ഡാറ്റ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് നമ്മൾ ഫോം എച്ച് ഡി എം എൽ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം ഫോം ടാഗ് ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ടാഗിന് ഒരു ഓപ്പണിങ്ങും ഒരു ക്ലോസിങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്സ് അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻപുട്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ടാണ് അതെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നതും നെയിം എന്ന് പറയുന്നതും അപ്പോൾ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഫീൽഡിലെ വാല്യൂ അതായത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്നതാണ് എഫ് നെയിം എന്നതാണ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെർവറിൽ ഈ ഡാറ്റ പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഫോമിന് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോം എങ്ങോട്ടാണ് ഏത് യു ആർ എല്ലിലേക്കാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈത്തണിലെ ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏത് റൂട്ടിലേക്കാണ് ഈ ഫോം ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ യു ആറിലാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വേണം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇതൊരു ജനറൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ യു ആർ എൽ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇവിടെ ആക്ച്വൽ യു ആർ എൽ കൊടുക്കാൻ പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെത്തേഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന എച്ച് ടി ഡി പി മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഈ പോസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് സബ്മിറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഗെറ്റ് മെത്തേഡും വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഗെറ്റ് മെത്തേഡും പോസ്റ്റ് മെത്തേഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെറ്റ് മെത്തേഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് നമുക്ക് യു ആർ എൽ കാണാൻ സാധിക്കും പോസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ
ആട്രിബ്യൂട്ട് കാരണം ഈ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫൈനലി ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ടൈപ്പ് സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് സബ്മിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ബട്ടൺ ആയിരിക്കും അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് സെർവറിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് പോകുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് പോകും നമുക്ക് ഇനി ഇത് സെർവറിൽ എങ്ങനെ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഈ ഡാറ്റ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്ലാസ്കിൽ കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം സെർവർ എൻ്റിൽ വരുമ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് ഡാറ്റ അറ്റ് ദ ഫ്ലാസ്ക് സെർവർ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സബ് മോഡ്യൂളാണ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ റൂട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പാരാമീറ്ററും കൂടി ഉണ്ട് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാരാമീറ്ററിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം റിക്വസ്റ്റ് ടൈപ്പ് പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണോ ഗെറ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിടണമെങ്കിൽ ആ യു ആർ എൽ നമ്മുടെ ഫോം സബ്മിറ്റ് യു ആർ എൽ റിക്വസ്റ്റ് ടൈപ്പ് മെത്തേഡ് പോസ്റ്റുമാണെങ്കിൽ അത് ഈ ഫങ്ഷനിലേക്കായിരിക്കും നമുക്ക് കോള് വരുന്നത് അപ്പോൾ കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പൈത്തനിലുള്ള ഇൻബിൽഡ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻജെക്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എഫ് നെയിം എന്ന് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോമിൻ്റെ ഈ നെയിമാണ് ഈ നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം അപ്പോൾ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ബേസ് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ നോർമൽ വർക്ക് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റേനെ ഡാറ്റ ബേസിലേക്ക് വല്ലതും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡാറ്റ ഫോം ഡാറ്റ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ റിക്വസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗെറ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ മെത്തേഡ് ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഈ ഒരു ഫങ്ഷനിലേക്ക് കോള് വരില്ല യു ആർ എൽ സെയിം ആണെങ്കിൽ പോലും മെത്തേഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഫങ്ഷനിലേക്ക് കോള് വരില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗസറിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ലോഡാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എസ് ടി ഡി പി സ്റ്റാറ്റസ് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വടിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അതായത് വെബ്സൈറ്റ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൂൾ വെബ് ഡെവലപ്പർ ടൂൾ ലോഡായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടാബ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ പേജ് ഒന്ന് ഒന്ന് റീലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ലോഡായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ റിക്വസ്റ്റ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ റിക്വസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഗെറ്റാണ് അതായത് ഈ എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് കിട്ടാനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഗെറ്റിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് സക്സസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഗ്രീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ റിമോട്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ആണത് അപ്പോൾ ഇത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ റിക്വസ്റ്റ് ഹെഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൽ പോയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പാത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഗെറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞും പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിക്വസ്റ്റ് ഹെഡറിൽ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക്
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റെസ് റെസ്റ്റ് ഐ പേസ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ജേസൺ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏതൊരു ഇമേജ് നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ഒരു ഇമേജിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതൊരു ഇമേജ് ആണ് ഈ ഐക്കൺ ലോഡ് ഐക്കൺ അതിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ വെബ് പേജിൽ ഓരോ എലമെന്റ്സും ഓരോ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മുതൽ ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ കോഡിങ് ഒരു ഫോം എങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡാറ്റ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇത് ഒരു ഓവറോൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഈ കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസിക്കലി ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കാണുക അപ്പൊ ആ കൺസെപ്റ്റ് ശരിക്കും ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് കോഡിങ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ ചെയ്യാം